യോഗം ആദ്യം കാസർഗോഡാണ് നൂറ്റി പത്ത് പേർക്കാണ് കാസർഗോഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർ ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലും കഴിയുന്നു കാസർഗോഡ് തലപ്പാടി അതിർത്തി തുറക്കുന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ് പുതിയ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ പത്ത് പേർക്ക് കോൺടാക്റ്റിലൂടെ നേരിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റിലൂടെ പകർന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു ഇനി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫലം കൂടി വരാനുണ്ട് കെ വി ബൈജു ചേരുകയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ബൈജു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൊതുവെയുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ കർണാടക ദേശീയപാതയിലെ അതിർത്തി തുറക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം എത്ര ഗുരുതരമാണ് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തുടർച്ചയായി പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്നലെ മാത്രം പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം കൂടുതലായും സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ പത്ത് പേർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് വരാനുണ്ട് അതും കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാണ് എന്തായാലും ജില്ലയിൽ പോലീസ് നടപടി ശക്തി ക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഡബിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവാദമില്ല ഇവർക്ക് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വേണമെങ്കിൽ അത് പോലീസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഇതിനായി പ്രത്യേക വാട്സാപ്പ് നമ്പറും പോലീസ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നമാണ് കർണാടക സർക്കാർ ഇപ്പോഴും കാസർഗോഡുള്ള രോഗികളെ കർണാടകയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കർണാടക തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇതിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും നാളെ രാജ്യമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഈ കർണാടകയുടെ നടപടിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ല വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും നൽകാനുള്ള ഏറ്റവും പുതുതായ വിവരം ബൈജു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ആശങ്കയും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാം ആകെ പതിനേഴ് പേർക്കാണ് രോഗബാധ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേർ ഇവിടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു ആശുപത്രിയിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പേരും വീടുകളിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരുമാണ് ഡാനി പോൾ ചേരുകയാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഡാനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എത്ര റിസൾട്ടുകൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇനി അറുപത് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ടും ഇന്ന് രാവിലെയുമായി ഇരുപത്തിയൊന്നോളം പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഇവയെല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കൂടി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എറണാകുളത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ ഒന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് കേസുകളിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട കൂടുതൽ പേരുടെ പരിശോധനാ റിസൾട്ടുകൾ കൂടി ഇന്ന് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ആരോഗ്യ വകുപ്പും മറ്റുള്ളവരും തന്നെ അതീവ ജാഗ്രതയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് മറിച്ച് മറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേര് ഐസൊലേഷനിലേക്ക് വിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ ഒരു ജാഗ്രതയോടു കൂടി തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ല കടന്നു പോകുന്നത് മറ്റ് റോഡിലാണെങ്കിലും പോലീസ് വളരെ തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയോടു കൂടി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു റേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രഷറികളിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ഭക്ഷണ വിതരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊരു അടുക്കും ചെട്ടിയോടും കൂടി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരുന്ന റിസൾട്ട് അത് ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പേരുടെ റിസൾട്ടുകൾ വരും ഇതിൽ എന്താണ് എന്നതാണ് ജില്ലയിൽ പൊതുവെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഡാനി പോൾ ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വ
നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയൊന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് ജില്ലയിൽ പുറത്തു വരാനുള്ളത് ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച പോത്തങ്കോട് സ്വദേശി അബ്ദുൾ അസീസുമായി ഇടപെടുകി ആളുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജില്ലാ കളക്ടറിനെതിരെ വിമർശനവുമായി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ രംഗത്തെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടലിന്റെ ഭാഗമായി പോത്തങ്കോടുള്ള റേഷൻ കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കളക്ടർ നൽകിയിരുന്നു ഇത് പ്രദേശത്തെ റേഷൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി ഈ നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് കളക്ടറിനെതിരെ വിമർശനവുമായി മന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത് പ്രധാനമായും കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കൂട്ടായ ആലോചനകൾ ഇല്ലാതെ തീരുമാനം എടുക്കരുത് എന്ന കർശന നിർദ്ദേശവും കളക്ടർക്ക് മന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ പോത്തങ്കോടുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാം ഒപ്പം റേഷൻ കടകൾക്ക് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച പോത്തങ്കോട് സ്വദേശിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് രോഗം ലഭിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ സൂചനകൾ പോത്തങ്കോട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പോത്തങ്കോട് നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഡയാലിസിസ് അടക്കമുള്ള ചികിത്സകൾക്കായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ നഗരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ചികിത്സ നിഷേധിച്ചാൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് ശരനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നമുക്ക് തൃശൂർക്ക് പോകാം ആകെ എട്ട് പേർക്കാണ് തൃശൂരിൽ രോഗബാധ പതിനെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു ഇവരിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലുമാണ് ഉള്ളത് കോവിഡ് ബാധിതന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മകനും പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് എന്നുള്ള വാർത്തയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ കൂടി പുതുതായി നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരുകയാണ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് സുവി നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് എത്തിയ ആൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിവായിട്ടുണ്ടോ പ്രദീപ് നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരാണ് തൃശൂരിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് പേരുടെ ക്വാറന്റൈൻ കാലാവധി കഴിയാറായി ഇവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല എന്നാൽ പതിനെട്ടാം തീയതി എത്തിയ വാടാനപ്പള്ളി സ്വദേശിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇയാളെ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇയാളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കേണ്ടത് സാധിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ ത്രോട്ട് സ്വാബ് പരിശോധന സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് ഇന്നോ നാളെയോ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് ആകെ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അല്പം ഭയ അല്പം ആശങ്ക നൽകുന്നത് ചക്കൻ സ്റ്റാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ മീൻ മാർക്കറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്കുകളാണ് ആളുകൾ വല്ലാതെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്നു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ നാലര മുതൽ ആറര വരെ ചരക്ക് ലോറികളും അതിനുശേഷം ആറര മുതൽ ഒമ്പതര വരെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പച്ചക്കറി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൌകര്യവും അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ മീൻ മാർക്കറ്റിലും ഇതുപോ ഇതിനനുസരണം അനുസരിച്ച് സമയക്രമീകരണം ഇന്ന് മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നാലുപേർ ഒരു മരണാനന്തര ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി തൃശൂരിൽ എത്തിയിരുന്നു അവരെ നാലുപേരെയും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് സഞ്ചരിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ നാലുപേരെയും നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രതി സുവി വിശ്വനാഥനാണ് തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മലപ്പുറത്തെ വാർത്തകൾ നോക്കാം ആകെ പതിനൊന്ന് പേർക്കാണ് മലപ്പുറത്ത് രോഗബാധ ഇന്ന് ഇതുവരെ പുതിയ കേസുകളില്ല ആകെ പന്തിരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർ മലപ്പുറത്ത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു ആശുപത്രിയിൽ അൻപത്തി ഒൻപത് പേരും വീടുകളിൽ പന്തിരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് സി വി അനുമോദ് ചേരുകയാണ് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് എന്താണ് മലപ്പുറത്തെ അവസ്ഥ അനുമോദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മലപ്പുറത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ഇന്ന് ജനത്തിരക്ക് കുറവാണ് ഇന്നലത്തെ എത്ര ആളുകൾ 
सी बी अनुमोदान मलपुते वार्ता नल्गे नमुक पाल आगे आरुपे रोगबाध स्थिती इन मुपत्पे निरीक्षण कहूँ इवर पे आशुपत्र मतलब वीडा रोगबाध स्थिती चालीशे स्वदेश वार्ता वो इन लॉकडउ लंघन मुपत्सर निरीक्षण एण प्रसाद उड़िशे चेर पाल प्रसाद लॉकडउ लंघन केस पाल कूड़ी वह इन अल रोग वर्धनमु पाल लॉकडउ बेस कूड़ू कम कई रु दस इतना केस एण वर्धच इन उच्च पेर अरस्ट इतिमूस इतिपे अरस्टू पत्त वाहन पड़ेड़ू लभ्यम विवरम इन नूटी अरु नूटी अंजुप अरस्ट एण्ति आजिस्टर कई रू मू दस इतना वाली आलिंग और प्रवणता वर्धच कम वर्धन वन मत जिल इन रेशन कड़ी और प्रतिसंधिया क्षमी सप्ले गोडउन रेशन कड़े साधन पलिड स्टोक तीर साचर्यू अवड़ी इन वैगिटो अलग नाड़यो अरी अधिकृत व्यक्तमा की अगले वाली प्रतिसंधि रेशन कड़े सौजन्य रेशन वितरण उम्मीद मत इन कोविड स्थिती आरुपेरान जिले को स्थिती इवे आरुपे आरोग्य ना तृप्ति अधिकृत पर कराकुशी स्वदेश मगन पिशोधना फल कूड़ी पुरतुरानु आदि पिशोधना फल वह अब नेगटीव इन राम पिशोधना फल पुरतुरान मत इन स्थिती आल आरोग्य ना तृप्ति प्रसाद उड़िशे विवर कूर कूर आगे अंपति पे इवे रोगबाध स्थिती पदूटे निरीक्षण इवर तुण्ट पे आशुपत्र पदायर एणूटी एण्ड पे वीडियो मनु भरत चेर कूरी मनु कूर निर वाहन कुो जिले पुद साचर्य वर दस एण्ड प्रतीक्ष जिला भरणकूट अब आरोग्य वकुप कूर् जिले पक्षे जाग्रतरण निर्देश जिला भरणकूट नल्को निर वाहन निर कुमान वाली पोलिस् इन ऐटेड़ा इन नूटी अरुपति पे अरस्ट पोलिस् अनधिकृत लॉकडउ नियम लंघितवर्क चुमत अब ई ठट शक्त आक्षे मर अत्यावश्य साधन वांगा वाली आलकूट इपुर निर का कह वश्य मर दौर्लभ्यम श्रम जिला भरणकूट अवकाशपेशन कड़ी तिरकान संविधान आवश्यक भक्ष्य धान्युमान जिला भरणकूट अवकाशपी ट्रषर तिर नियंत्रन संविधान प्रकट आई ऐसी वर दस कोविड पत्त बाधि एण्ड गण्य कुणूर् जिल प्रतीक्ष मनु भरत विवर नमुक मत वारेवनपुर चुम्तोल कूड़ा कूलि आवश्यप नाड़ सौजन्य विदरण रेशन इन वैगि सी ई टी तक कूड़ा कूलि आवश्यप तटसपा कारणम औद्योगिक विशदीकरण नेड़बंगा वेर हौसी लोडा इन वैगिय विवर टी जी सजिद चेर सजिद ए संभव ई महामारी युद्ध कूलि तर्क नोकूल संभव तीर्च अतरम तर्क इन वे आणी और अरी नेड़बंगा वेर हौसिले इतने सरकार प्रत्येक इटपल प्रकार रेशन कड़ी वितरण अरी अरी वितरण चयी को वेर हौसल अरी पक्षे कूलि तर्क ई लोड वैगू वे आणी लोड उच्च रु मणियोड़ा इकद पत् मणिकूरो समय कूलि तर्क आर्कते जीवन तक तैयार सी ई टी तक इत संबंध तर्क उन्नचु प्रादेशिक नमुक मनस 
എണ്ണൂറ് രൂപ അധികമായി ലോഡിൽ ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നതാണ് പരാതി അതേസമയം ജീവനക്കാർ ഈ തൊഴിലാളികൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് സാധാരണ ലോഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് അവരുടെ വിശദീകരണം എന്തായാലും ഈ കോരി തക്കത്തെ തുടർന്ന് ലോഡ് ഇറക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ് ഉണ്ടായത് ശരി ടി ജി സജിത്താണ് ഈ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ നോക്കാം കോഴിക്കോട്ടാകെ ആ എട്ട് പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒരായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു ഇവരിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിലും ഇരുപത്തി ഒരായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പേർ വീടുകളിലുമാണുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുകയാണ് കോഴിക്കോട്ട് എന്ന് ഷഹീദ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പുതിയ കേസുകൾ ഇല്ലല്ലോ ജനങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പൊതുവെയുള്ള സാഹചര്യം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇത് ജില്ലയ്ക്ക് ആശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ആദ്യമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉംറ കഴിഞ്ഞ് ദുബായ് വഴി കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ എളേറ്റിൽ സ്വദേശി അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രോഗാതുരമായി ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിയുന്നവർ നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആശുപത്രിയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരു ആശ്വാസ കാര്യങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടോളം പേർ ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിയുന്നു ഇതിൽ ഒമ്പത് പേർ ഇന്നലെ പുതുതായി വന്നവരാണ് ഒപ്പം തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സാ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ബീച്ച് ആശുപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബീച്ച് ആശുപത്രി ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി സാധാരണ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റ് ചികിത്സകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൗകര്യം ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രോഗികളും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് ആശ്വസിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ജില്ലയിലുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി നിരീക്ഷണവും പോലീസിന്റെ പരിശോധനയും ഒന്നും യാതൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോലീസ് പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ മാത്രം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കേസുകൾ കോഴിക്കോട് നഗരപതി പരിധിയിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇത്തരം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപതോളം കേസുകൾ ജില്ലാ റൂറൽ പരിധിയിലും പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമിത വില ഈടാക്കുന്ന ചില കടകളിൽ ഇന്നലെ ജില്ലാ കളക്ടർ തന്നെ നേരിട്ടെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഒരു കടയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ റേഷൻ വാങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ വിവിധ പെൻഷനുകൾ വാങ്ങാനുമായി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എവിടെയും റേഷൻ ക്ഷാമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എത്താത്തതോ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ആവശ്യക്കാർ വന്ന് വാങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ തരത്തിലാണ് ജില്ലയിലെ കാര്യങ്ങൾ ആശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി കർശന ജാഗ്രതയും എല്ലാവിധ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണവും ഒക്കെ പോലീസിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തുടരുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഷഹീദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോകാം ആകെ അഞ്ചു പേർക്കാണ് അവിടെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു ഇവരിൽ പതിനേഴ് പേർ ആശുപത്രിയിലും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേർ വീടുകളിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ടിറ്റോ തങ്കച്ചൻ ചേരുകയാണ് ടിറ്റോ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണ ലംഘനങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ വരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീനിൽ ഈ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് പരിശോധന ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് പരിശോധന വളരെ കർശനമായാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കർശനമായ പരിശോധനയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് സത്യവാങ്മൂലം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ആളുകളെ കടത്തിവിടുന്നത് പൊതുവെ ഇവിടെ ഈ ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിലും ജില്ലയിൽ ഒട്ടുമുഖ്യ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പച്ചക്കറി കടകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പല പലചരക്കുകൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ഇത്തരം ഈ മൂന്ന് കടകളിലേക്ക് മാത്രമായി ജില്ലയും ജില്ലാ കേന്ദ്രവും എല്ലാം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്
വളരെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു ഇടപെടൽ നടന്നു അവരുടെ സ്ക്രീനിങ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ച അതേ രീതിയിൽ വളരെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ അവർ സ്ക്രീനിങ് നടത്തി ഫീൽഡ് വർക്കിൻ്റെ ആശാവർക്കർമാർ അടക്കമുള്ള ഫീൽഡ് വർക്കിൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തനം പോലീസിൻ്റെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള സഹായം ഇതെല്ലാം ചേർന്നൊരു നല്ലൊരു വല വിരിച്ച് ഇടപെടുന്നത് പോലെ അവരൊരു നല്ല രീതിയിലാണ് അവരിടപെട്ടത് ആ ഇടപെടലിൻ്റെ ആ ത്യാഗപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഈ പറയുന്ന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയിലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ഡി എം ഒയുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഇടപെടലും ആസൂത്രണവുമാണ് അവിടെ ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കാരണമായതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോകാം ഇടുക്കിയിൽ ആകെ നാല് പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു ആറു പേർ മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിലുള്ളത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനത്തിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കേസുകളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു സന്ദീപ് ക്ഷമിക്കണം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുകയാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് അനീഷ് ഇടുക്കിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ ഇവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറായോ ഇവരുടെ സമ്പർക്ക ചരിത്രം എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇടുക്കിയിലെ പൊതുപ്രവർത്തകനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി മാറിയ ബൈസൺ വാലി സ്വദേശിനിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ നിരവധി ആളുകളുമായി ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ആ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതായി ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അടിമാലിയിൽ മാത്രം പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഇവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത് പേരിലധികം ആളുകളുമായി ഇവർ ആ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതായാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അടിമാലി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഓഫീസ് എ ഇ ഓഫീസ് തുടങ്ങി വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇവർ പോയിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് വിലക്കുകൾ ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത നിരവധി പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകാം ആകെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് രോഗബാധ പതിനായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു പതിനൊന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലുമാണ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഫലം കൂടിയാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനത്തിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് അറസ്റ്റിൽ അൻപത്തിയേഴ് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രതീഷ് വാസുദേവൻ ചേരുകയാണ് രതീഷ് ക്ഷീര കർഷകർ ഏറെയുള്ള ജില്ലയാണ് വയനാട് അവരുടെ ദുരിതം സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രതീഷ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന നടപടി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ പ്രദീപ് വയനാട്ടിൽ പ്രധാനമായും സമൂഹ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും പ്രധാനമായും സ്വീകരിക്കുന്നത് വലിയ തരത്തിലുള്ള നടപടികളാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എടുക്കുന്നത് കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കേസുകളാണ് ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു അത്തരത്തിൽ കർശനമായ നടപടികളുമായിട്ടാണ് പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജില്ലയിലെ ക്ഷീര കർഷകരുടെ പാല് നിൽമ സംഭരിക്കാതായതോടെ വലിയ തരത്തിൽ കഷ്ടതയിലായ ക്ഷീര കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ ഇത്തരം പാൽ ഉപയോഗിച്ച് പനീർ നിർമ്മിക്കാൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുക എന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിന് സൊസൈറ്റികൾ മുഖേന അവർക്ക് അത് അത്തരത്തിൽ വിദഗ്ധരെ കൊണ്ട് പരിശീലനം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ക്ഷീരകർഷകരെ സഹായിക്കുന്ന നടപടിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ വലിയ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നു ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളിൽ നിന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്ന നടപടി പൂർത്തിയായി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് ധാന്യം ഉൾപ്പെടെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട് വാസുദേവനാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൊല്ലത്തേക്ക് പോകാം ആകെ രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമാണ് രോഗബാധ പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇവരിൽ പതിനേഴ് പേർ ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലുമാണ് ഉള്ളത് ഒരു പ്രധാന വാർത്ത അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് നിസാമുദ്ദീൻ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇയാൾക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ പക്ഷെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല ഡൽഹിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ് അറുപത്തിയാറ് ഫലങ്ങൾ കൂടി കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിനോദ് ചേരുകയാണ് വി വി വിനോദ് കൊല്ലത്
മടങ്ങി എത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളില്ല ഡൽഹിയിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി തുടരുന്നു എന്ന വിവരം മാത്രമാണുള്ളത് ഇതിൽ ഒരാൾക്കാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചത് നേരത്തെ വിനോദാണ് കൊല്ലത്തു നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകാം ആകെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് രോഗബാധയുള്ളത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേർ അവിടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു ഇവരിൽ നാല് പേർ ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലുമാണുള്ളത് പുതുതായി ഇരുപത്തിനാല് പേർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഫലങ്ങൾ കൂടി ലഭിക്കാനുണ്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് അവിടുത്തെ രോഗിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ചും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയുടെ നില തൃപ്തികരം തന്നെയാണ് ആശങ്കപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഇവരിൽ നിന്ന് മറ്റാരിലേക്കും ഇതുവരെ പകർന്നിട്ടില്ല കൊച്ചിയിലെ പോലെ പകർന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു ഘടകം മറ്റൊന്ന് പോലീസിന്റെ പരിശോധനയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർശനമായ പരിശോധനകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേസുകളുടെ എണ്ണം പൊതുവിൽ കുറവ് തന്നെയാണ് റേഷൻ കടകളിലും ചില ിലെങ്കിലും അരിക്ക് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി തീരും എന്ന വിവരം വരുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് സപ്ലൈ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റുമുള്ളത് പായ്പാട് പുതിയ അറസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോലീസ് കടന്നിട്ടില്ല അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ തെളിവ് ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുക എന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം ജി ശ്രീജിത്ത് ആണ് കോട്ടയത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകാം ആകെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് രോഗബാധ എണ്ണായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ ആറ് പേർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇരുപത് ഫലം കൂടി ഇനി വരാനുണ്ട് ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ചേരുന്നു ശരണ്യ ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് റോഡിലിറങ്ങുന്ന പ്രവണത കൂടി വരികയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തി പോലീസ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി പോലീസ് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനകളടക്കം കർക്കശമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ അത് വളരെ കൂടുതൽ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം റോഡുകളിലും മറ്റും ചിലയിടങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂടുതലായി ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് കർശനമായ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ രാവിലെ മുതൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല റേഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കേസുകളോളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് മറ്റൊന്ന് കൊറോണ ബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യനിലയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരുന്നുവെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യനിലയിൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജില്ലാ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാര